Windows 10 est officiellement mort. Ou comme dirait un certain Squeezie, Windows 10, c'est ciao. L'info est officielle et vient tout droit de Microsoft alias Windows. Et on va voir tout ça dans cette vidéo. Évidemment, je t'invite à me donner ton avis et pourquoi pas à débattre directement en commentaire. Je participerai au débat et répondrai aux éventuelles questions concernant ce sujet d'actualité. Donc on passe tout de suite au vif du sujet. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager. Ça soutient un maximum générique. Bon, d'abord je vais mettre un mini contexte à cette news. Je me permets de mettre un contexte parce que c'est pas une M news globale avec plusieurs sujets d'actualité. On va parler que d'un sujet plutôt intéressant et plutôt important. Donc Windows 10, pour ceux qui ne le savent pas, a été présenté officiellement lors d'une conférence le 30 septembre 2014 et a été ensuite disponible le 29 juillet 2015, soit quasiment un an après. En comparaison, Windows 11 est sorti le 5 octobre 2021 et dès la conférence, il y avait déjà des bêtas et des ISO disponibles. Et donc depuis que Windows 10 est disponible officiellement, Officiellement, eh bien Microsoft a maintenu un rythme de mise à jour, de correction de bugs, d'ajout de fonctionnalités, en fait comme ce qu'on connaît actuellement avec Windows 11, avec des ajouts, des corrections de bugs, des améliorations des performances, etc. Donc là pour l'instant ce que je t'explique, c'est logique, la maintenance de mise à jour, etc. ça reste du logique. Et donc justement, vu que je compare Windows 11 à Windows 10, j'en profite pour caler une petite information plutôt intéressante et plutôt importante par rapport à la suite de la news, c'est que la dernière version de l'OS de Microsoft, donc Windows 11, n'est présente que sur un PC sur 6. Oui, oui. Un PC sur 6, ce qui représente 16% des PC sur Windows 11 et donc le reste sur Windows 10, ce qui est largement, c'est pas du 50-50 quoi, c'est vraiment, il euh, n'y a pas photo quoi. Et donc je pense, et je suis même quasiment sûr que suite à ces chiffres, suite à ces chiffres quand même assez représentatifs du fait que personne n'utilise Windows 11 quasiment, eh bien ils ont décidé d'annoncer officiellement, je cite, alors le site de base est en anglais, mais j'ai traduit manuellement, j'ai pris des cours d'anglais, etc. juste pour traduire ce site. Donc, donc suite à la traduction, ça donne, comme documenté sur le Windows 10 entreprise et éducation, et Windows 10 Home et professionnel, Windows 10 atteindra la fin de la prise en charge le 14 octobre 2025. La version actuelle 22H2 sera la version finale de Windows 10, et toutes les éditions resteront à l'appui sur des versions mensuelles de mise à jour de sécurité jusqu'à cette date. Et on peut également lire un peu plus en dessous, nous vous encourageons fortement à passer à Windows 11 maintenant car il n'y aura pas de mise à jour supplémentaire des fonctionnalités de Windows 10. Dans l'extrait que je viens de lire, en fait, on peut sortir trois points très intéressants. Ça reste un extrait, je vous, je vous mets évidemment le lien de l'article complet en description. Donc premier point, c'est que Windows 10, à partir du coup de maintenant, n'a plus de mise à jour de fonctionnalités et se contentera donc dorénavant uniquement de mise à jour de correction de bugs et de mise à jour de sécurité. Et ce, jusqu'à la fin de la prise en charge de l'OS le 14 octobre 2025. Ce qui est le deuxième point important qu'on peut retenir, c'est que le 14 octobre 2025, fin de la prise en charge de Windows 10 officiellement. Et le troisième point vient appuyer ce que je disais par rapport aux chiffres de 1 PC sur 6 sur Windows 11, c'est que Microsoft slash Windows pousse énormément à passer à Windows 11, et même dans l'article, ils le disent, passer à Windows 11, vous aurez des mises à jour, c'est quand même beaucoup mieux. Et évidemment, ils poussent aussi indirectement à passer à Windows 12, qui devrait sortir en 2024, à peu près la même période que pour Windows 11. Comme on l'a dit dans plusieurs M News, donc les vidéos d'actualité, cette fameuse nouvelle version de l'OS, donc Windows 12, devrait apporter une nouvelle architecture qui s'appellerait Core PC, et devrait également apporter un nouveau design, des nouvelles fonctionnalités, une nouvelle ergonomie, enfin bref, beaucoup beaucoup de nouvelles fonctions, mais un ajout supérieur à la différence entre Windows 10 et Windows 11, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup, beaucoup de nouveautés, suivant les rumeurs. Et d'ailleurs, j'en profite également pour te partager cette petite vidéo donc celle que tu vois en fond qui représente pour moi le concept le plus réaliste et le plus intéressant avec toutes les fonctions qu'on a toujours rêvé d'avoir mais qu'on n'a pas forcément eu ou qu'on a eu sur plein de versions différentes et si microsoft sort ça sur windows 12 donc évidemment si microsoft regarde cette vidéo inspirez vous de ce concept c'est magnifique et bien honnêtement si on a ces fonctions ça serait la meilleure version de l'os sortie à présent et ma hype déjà très élevée serait au point d'exploser enfin bref tu auras compris windows 12 je suis vraiment très hype et j'aurais vraiment le seum si Microsoft foire le tout. Et d'ailleurs, j'en profite pour répondre à de nombreuses personnes qui m'ont posé la question. Oui, je testerai Windows 12 à la sortie, même avec les versions avant-première, donc bêta, preview, etc. Et je te proposerai bien évidemment des optimisations en fonction de s'il y a une nouvelle architecture ou pas, donc du nom de Core PC comme on en a déjà parlé. Je dis bien en fonction parce que si c'est une nouvelle architecture, Windows ne marchera pas pareil. Peut-être qu'il y aura des nouvelles fonctions, des fonctions qu'il ne faut surtout pas toucher. Bref, ça dépendra de beaucoup de choses, mais tout ça sera testé et validé. Donc évidemment, reste connecté à la chaîne pour ne pas louper la sortie de cette fameuse vidéo, des autres vidéos, des sujets d'actualité, bref, de beaucoup de choses.
Voilà, donc maintenant, tu as toutes les informations concernant la fin officielle de Windows 10. Alors, techniquement, c'est pas la fin. Le système sera pris en charge encore jusqu'en 2025. Mais ne plus avoir de mise à jour avec des nouvelles fonctionnalités, etc., je trouve ça vraiment dommage de rester sur un OS, justement, qui n'a plus de nouvelles fonctionnalités. Windows 11, il y a certes une nouvelle interface, qu'on aime ou on n'aime pas. Mais il y a surtout des nouvelles fonctionnalités, certaines qui sont utiles en jeu, qui font gagner potentiellement des performances, etc. Donc, c'est vraiment un OS plutôt complet, plutôt intéressant. Et face à Windows 10, qui n'a plus de mise à jour de fonctionnalités, ça devient bah, même quasiment obligatoire. Donc si suite à cette news, tu veux passer à Windows 11 parce que tu ne vois plus l'utilité de Windows 10, tu veux les dernières fonctionnalités, tu veux les dernières optimisations, les dernières fonctionnalités in-game, des gains de performance, enfin bref, beaucoup beaucoup de choses. Et d'ailleurs même personnellement, je te conseille de passer à Windows 11. Et eh bien je te renvoie vers une vidéo qui te permettra d'installer proprement Windows 11, de réduire les bugs et les problèmes. Parce que quand tu passes de Windows 10 à Windows 11 via les mises à jour standard, donc Windows Update, ça crée quand même pas mal de problèmes. Donc là au moins tu as une base saine et une base clean, faudra juste à sauvegarder tes données mais tout est expliqué dans la vidéo vidéo qui d'ailleurs est disponible dans le petit en haut à droite sur ma chaîne directement ou en description voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, que ce petit concept de vidéo beaucoup plus courte, mais qui te permet d'avoir un sujet d'actualité un peu plus approfondi, eh bien t'a plu aussi. J'espère aussi que ce nouvel éclairage, ce nouvel angle de caméra te plaira aussi. N'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, évidemment. Et je me répète, mais si tu veux donner ton avis, poser une question ou même débattre en commentaire, ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai, j'y participerai et je lirai avec attention. Parce que vraiment, j'adore ça et d'ailleurs je réponds à tout le monde, donc euh, allez-y, évidemment, ça fait plaisir. N'hésite pas également à t'abonner, liker, commenter et partager pour soutenir un maximum la chaîne ça fait plaisir on est bientôt 5000 donc voilà ça, ça régale et donc sur ce je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo c'est ciao